गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर प्रभजोत कौर असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल पेपर कोड 201 फॉर बीएससी होम साइंस सेमेस्टर थ्री स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ टूडे डिस्कशन इज मील प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है आहार आयोजन एवं उसके उद्देश्य सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक विद इट्स इंट्रोडक्शन वेन एवर वी हैव टू कैरी आउट द ड्यूटी ऑफ प्लानिंग मील्स फॉर एनी वन इट मे बी अवर फैमिली मेंबर्स गेस्ट पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स ओकेजन फेस्टिवल्स पार्टीज एटसेट्रा there are few rather many questions which strike to our mind simultaneously or immediately a few of these are what to serve how much to serve how much to spend on it from where to shop the raw materials how much to buy how to prepare the food and when to serve etc etc तो बच्चों जब भी हम किसी के लिए आहार आयोजन करने की योजना बना रहे होते हैं चाहे वो हमारे पारिवारिक सदस्य हों घर में आने वाले अतिथिगण हों हॉस्पिटल्स में एडमिट पेशेंट्स हों कोई त्यौहार हो अवसर हो या घर में कोई पार्टी हो तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आकस्मिक ही उभर आते हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं जो हैं कि खाना क्या सर्व किया जाए कितना सर्व किया जाए कहाँ से खरीदा जाए उस पर कितना पैसा लगाया जाए कितना सामान कहाँ से परचेज करके उसको किस प्रकार से पकाया जाए एवं वो किस समय पे सर्व किया जाए बेसिकली मील प्लानिंग इज नथिंग बियॉन्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स टू दीज क्वेश्चन ओनली वास्तविक तौर पर जो आहार आयोजन है वो इन सभी सवालों एवं प्रश्नों के उत्तरों का योग ही है डेफिनेशन ऑफ मील प्लानिंग से इट इज अ सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of the knowledge of food nutritional requirements of various age groups of various genders of physical activity levels and physiological conditions like pregnancy and lactation in addition to individual likes and dislikes for planning and offering them adequate as well as acceptable meals aahar aayojan ki prakriya mein meal planner apne bhojan ke prati gyan vibhin aayu varg ki पोषक आवश्यकताएं जो कि लिंग कार्य प्रणाली एवं शारीरिक अवस्था पर निर्भर करती हैं तथा व्यक्ति विशेष की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए जब उनको पौष्टिक और अच्छी मील्स की उत्पत्ति करवाता है वही आहार आयोजन कहलाता है सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो मील प्लानिंग मीन्स प्लानिंग ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन उपयुक्त पोषण प्रदान करना ही आहार आयोजन है अब हम चलेंगे आहार आयोजन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों की तरफ तो पहला उद्देश्य जो मील प्लानिंग का है दैट इज टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द फैमिली मेंबर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैमिली साइज एंड कंपोजिशन हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है आहार आयोजन का वो ये रहता है कि हर व्यक्ति की परिवार में जो भी सम्मिलित है उसकी पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके यदि परिवार एकल परिवार है तो आपकी मील प्लानिंग डिफरेंट होगी यदि संयुक्त परिवार है तो मील प्लानिंग डिफरेंट होगी जिस परिवार में छोटे बच्चे या बुजुर्ग होंगे उसकी मील प्लानिंग में आपको कुछ सॉफ्ट डिशेस को इंक्लूड करना पड़ेगा इसी प्रकार जिस परिवार में युवा वर्ग के ज्यादा लोग होंगे या एडोलिसेंट्स होंगे उस पर आपको स्नैक्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू मेन मील्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्लान द मील्स विद इन द फैमिली इनकम लेवल विच मीन्स to make the maximum utilization of the available money within the family budget in the best possible manner jab hum parivar ki masik aay ko dekhte hain aur hum uska jitna pratishat food budget par lagana chahte hain us budget ko dhyan mein rakh kar hi aapko family ki meal planning karni padti hai if the family belongs to high income group you can plan rich diets agar wo nimn parivar ke ho बिलोंग करती है तो आप लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस रेसिपीज इंक्लूड कर सकते हैं मील प्लानिंग करते समय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मील प्लानिंग इज टू एड इन प्रॉपर प्रचेज प्रिपरेशन एंड फूड सर्विस 
मील प्लानिंग ऑल्सो डिसाइड करता है कि जो खाना है वो कहाँ से खरीदा जाए यानी कि रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग होलसेल मार्केट से हो या लोकल मार्केट से की जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बल्क प्रिपरेशन होनी है तो द क्वांटिटी एंड द मेथड कैन बी डिफरेंट इफ देयर इज अ नॉर्मल प्लानिंग फॉर अ फ्यू पीपल द प्लानिंग इज डिफरेंट एंड द काइंड ऑफ सर्विस बुफे मील्स में कुछ मील्स को सर्व किया जा सकता है लेकिन उन मील्स को फॉर्मल मील्स में सर्व नहीं किया जा सकता इसी प्रकार सेल्फ सर्विस की रेसिपीज डिफरेंट होंगी फॉर्मल टेबल सर्विस की रेसिपीज डिफरेंट होंगी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनोमाइज टाइम लेबर एंड फ्यूल जब भी हम आहार आयोजन करते हैं या आहार की योजना बनाते हैं तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे परिवार के लिए या अवसर के लिए जो खाने की प्रोडक्शन होनी है जो खाने की प्रिपरेशन होनी है उसमें कम से कम समय मेहनत और ईंधन की खपत हो बिकॉज दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अवर सेल्फ तो इसलिए हमें घरों में लेबर टाइम एंड मनी सेविंग डिवाइसेस को यूज़ करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने घरों में मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं ब्लेंडर यूज़ करते हैं माइक्रोवेव अवन यूज़ करते हैं सैंडविच मेकर यूज़ करते हैं ताकि जो खाना बनाने वाली स्त्री है उसके समय और मेहनत की बचत की जा सके इसी प्रकार जो ईंधन है वो भी कम लगे तो आप अब एक साथ दो तीन चीज़ों को उबाल सकते हैं सेपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं कुकर्स में स्टीमर्स का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लेयर की चीज़ें यूज़ करके ओ के सारे रैक्स को यूज़ करके एक समय में एक से अधिक मील्स को प्रिपेयर करने में सहायक हो सकते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड वेराइटी इन डाइट बाई मेकिंग प्रॉपर फूड सिलेक्शन फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स जब हम पौष्टिक आवश्यकताओं का ध्यान में रख रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि सभी भोज्य समूहों में से भोजन हमारी दैनिक आहार में सम्मिलित हो जिसमें कि अनाज एवं दालें दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मीट फिश एग एंड पोल्ट्री फैट्स एंड ऑयल्स सभी सम्मिलित होने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को जिसके लिए आप मील प्लान कर रहे हो जिसके आहार की आप योजना बना रहे हो उसको किसी प्रकार की डेफिशेंसी डिजीज ना हो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द मील्स अपीलिंग एंड पैलेटेबल बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ कलर टेक्सचर एंड फ्लेवर जब हम रंग विन्यास और सुगंध को उत्तम तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खाना देखकर व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाएगा और उसका तुरंत ही उसको खाने का मन करेगा जैसे कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके प्लेट को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आपको सॉफ्ट एंड हार्ड टेक्स्चर का डिफरेंस बताया गया है तो व्यक्ति विशेष के अनुसार उसकी आयु के अनुसार उसकी कैपेबिलिटी ऑफ डाइजेशन के अनुसार हमें सॉफ्ट एंड हार्ड मील्स को सॉफ्ट एंड हार्ड फूड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो हमारी मील प्लानिंग है वो हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल हो सके उसके बाद आते हैं हमारे फ्लेवर्स तो बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं बच्चों जिनके फ्लेवर्स आपस में जेल नहीं करते या मेल नहीं खाते वी कैन नॉट यूज सच फ्लेवर्स इन टू अवर मील प्लान नहीं तो हमारे खाने का टेस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो जो फ्लेवर्स आपस में मेल खाते हैं जैसे चॉकलेट एंड एप्पल का फ्लेवर मेल खाता है स्ट्रॉबेरी एंड कीवी का फ्लेवर आपस में मेल खाता है तो उनको यूज करके ही आपको अपनी मील प्लानिंग की डिशेस को प्लान करना चाहिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील्स टेकिंग इन टू अकाउंट द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हम जब भी मील प्लानिंग करते हैं तो हमारा बहुत प्राइम उद्देश्य होता है कि न्यूट्रिशियस मील्स को सर्व किया जाए मैंने बार बार अपनी प्रेजेंटेशन में आपसे ये शेयर किया कि पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए पोषक आवश्यकताओं की किसी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए तो उसी प्रकार जब आप पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहते हैं लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको जिस व्यक्ति विशेष के लिए आप खाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसकी पसंद या नापसंद का ध्यान नहीं रखना क्योंकि व्यक्ति की पसंद या नापसंद को ध्यान में रखते हुए हम फूड की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं परंतु उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मील प्लानिंग इज टू प्लान द मील्स इन एडवांस सो दैट एनी प्री प्रिपरेशन रिक्वायर्ड कैन बी मेड इन एक्चुअल टाइम एंड ऑल्सो द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस मील्स कैन बी यूटिलाइज इकोनॉमिकली सो अगर हम देखें 
तो जब हम मील प्लानिंग एडवांस में करते हैं उससे हमें एक और बेनिफिट है और यह हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि उस मील को बनाने के लिए जो प्री प्रिपरेशन होनी है उसके लिए हमें उपयुक्त समय मिल सके फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मील में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है तो उसको नेचुरल खमीरीकरण के लिए जो 24 घंटों का समय चाहिए तो वो समय तभी मिल पाएगा जब आप उसकी प्लानिंग पहले से कर लेंगे फिर आप उसको भिगो देंगे उसका बैटर बना के रख देंगे ताकि कुदरती रूप पे उस खाने में खमीर उठ सके सेकेंडली इस उद्देश्य के साथ साथ एक मील से बचा हुआ मटेरियल दूसरी टाइम की आने वाली मील के लिए रॉ मटेरियल का कार्य कर सकता है जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि बचे हुए फ्राइड राइस को बेल uh, पेपर्स में स्टफ करके स्टफ बेल पेपर्स बनाई जा सकती हैं इसी प्रकार बचे हुए फ्राइड राइस को क्रश uh, करके और उसमें कुछ और वेजिटेबल्स और बेसन मिला के आप फ्राइड राइस बोल्स या कटेज बना सकते हैं तो बच्चों ये थे हमारे मील प्लानिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच